болеем за Вилюйскую ГРЭ. Команда Компас. Команда Компас. Мы желаем им победы и успехов. Мы приехали с Айхала поддержать наших. Почему считаете, что мы на это должны победить? Потому что мы в них верим. Самое главное. Главное не победа, главное участие. А там победить сильнейший. Я болею за команду Солянка. Города, мир низкого горного богатительного комбината. Это сборная команда. Потому что она очень сплоченная команда. С каждого предприятия взяли лучшего. И они по-любому победят. Я в них верю. За КСК. А я за своего брата. А почему вы считаете, что они, именно они должны победить? Потому что они, Потому что они заняли первое мало. место на Спартакиаде летом. Кажется, что болельщиков здесь больше, чем самих участников команд. Корпоративные флаги и самодельные плакаты с поддерживающими лозунгами. Сами участники разной степени подготовки. Скажите, как долго готовились? А, целых сколько? Две тренировки у нас было до этого. Но ребята у нас есть, которые все время ходят, плавают. Все конкурсы на силу и выносливость. Например, доплыть до надувного матраса, вскарабкаться на него. Причем всей командой. Затем, не потеряв ни одного участника, добраться до финиша. И таких конкурсов на воде 6. 10 команд из подразделений компаний по очереди преодолевают водное пространство. Между заданиями игроки еще раз проверяют условия. Здесь важна не только скорость, но и соблюдение правил. Соревнование «Алмазный дельфин» проходит ежегодно в рамках спартакиады молодых специалистов «Спортфест». Победа в «Дельфине» – это не только кубки и грамоты, но и общий зачет для дальнейшего участия. Каждый раз занимают разные команды, потому что в зависимости от подготовки команды, то, как подготовился, заранее начинали тренировки или нет, тут не скажешь, что какая-то команда постоянно занимает победу. По итогам соревнований с лучшим результатом на первое место вышла команда «Феникс» от КСК. За ними с отрывом всего в 23 секунды на втором оказалась команда «Компас» из Вилюйской геологоразведочной экспедиции. И тройку лидеров замкнули специалисты «Алросса» спецбурения. Анна Брянская, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».